ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ്റെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയ അപ്പം അഡീഷൻ ആൻഡ് സപ്രാക്ഷൻ വെച്ചുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടി ഗുണനവും ഹരണവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡബിൾസ് ഇൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈനലി ഹൗ മച്ച് മണി ഷുഡ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൗ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോവാ അപ്പം അവര് ബാങ്കുകാരൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇട്ടാലും ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇരട്ടിയാക്കി കിട്ടും നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ ഇട്ട ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ഇട്ടാൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ ഇട്ടാൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരം രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടാൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ പറയുന്നത് അപ്പം അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇട്ടാലും അത് ആറ് വർഷത്തിനുള്ള എത്രയാവും നിങ്ങൾ ഇട്ടതിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആറ് ഇരട്ടി ആവും എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് രൂപ ഇട്ടാൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാവും അതിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടിയാവും ഇല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡബിൾസ് ഇൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ ചെയ്യും ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവും പത്ത് രൂപ ഇട്ട ഇരുപതാവും ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പം നൂറ് രൂപ ഇട്ട എത്രയാവും ഇരുന്നൂറാവും ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട രണ്ട് ലക്ഷം ആവും ആറ് ലക്ഷം എന്തുവാ ആറ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ അവ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പതിനായിരം രൂപ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എപ്പം എത്ര രൂപ ഇടണം എത്ര ഇടണം ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ടാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് രൂപ ഇട്ട ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് രൂപ ഇട്ട ആറ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പകുതി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താ പോരെ അയ്യായിരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇല്ലേ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ പതിനായിരം അതായത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അയ്യായിരം വിട്ട ഇല്ലേ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി പതിനായിരം കിട്ടും കത്തുന്നുണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താ പോരെ അത്രേ ഉള്ളല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ആണ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സാധനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫോർ പീപ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദേ ഗോഡ് ഫ്രം വെജിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് ജോസ് ഗോഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ഒരു പച്ചക്കറി കട ഇട്ടേക്കുക ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും ഞങ്ങൾ വേറെ എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരും ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂട്ടുകാരന്മാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ഒരു പച്ചക്കറി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ പച്ചക്കറി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്ര രൂപ തന്ന് ലാഭം ഉണ്ടായി പച്ചക്കറി ബിസിനസ് ലാഭം ഉണ്ടായി അപ്പൊ പച്ചക്കറി ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവന്മാർ എത്ര രൂപ തന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് തന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ത
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നാൽപ്പത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടി നിങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നീ എത്ര രൂപ എടുക്കും പത്ത് രൂപ എടുക്കും അവൻ എത്ര രൂപ എടുക്കും പത്ത് കൊടുക്കും ഒരുമിച്ച് വീതിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ പത്തവന് പത്തിവന് പത്തെനിക്ക് പത്തവന് ഇല്ലേ അതേ കണക്ക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എനിക്ക് തന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവന് കൊടുത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവന് കൊടുത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മറ്റേനും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നാല് വട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് എത്രയായി ആറായിരം രൂപ അതല്ലേ ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നേ ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നത് എന്തുവാ എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്ന് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്ന് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ലാഭം എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ആറായിരം ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം ഇൻ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനേജറിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂണിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാനേജർ ആന്ന് വെച്ചു എന്റെ അനിയൻ പ്യൂണും ഞാൻ മാനേജറും എന്റെ അനിയൻ പ്യൂണും അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം പേജ് നമ്പർ നോക്കോ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചിലെ കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഇന്ന കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനേജറിന്റെ ശമ്പളം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂണിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂണിന്റെ ശമ്പളം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ മാനേജറിന്റെ ശമ്പളം എത്ര പ്യൂണിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പതായിരിക്കും ആരുടെ സാലറി മാനേജറിന്റെ സാലറി പ്യൂണിന്റെ സാലറി അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജറിന്റെ സാലറി എത്ര അതിന്റെ പത്തിരട്ടി അമ്പത് രൂപ പ്യൂണിന്റെ സാലറി പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ മാനേജറിന്റെ സാലറി എത്ര പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി അല്ലേ അമ്പത് രൂപ പ്യൂണിന്റെ സാലറി അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജറിന്റെ സാലറി എത്ര അഞ്ചേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അത് കത്തിയല്ലേ അപ്പൊ മാനേജറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാനേജറിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാനേജറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്യൂണിന് എത്ര കിട്ടണം പറയുന്ന എന്തുവാ ഇതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് നാൽപ്പത് പ്യൂണിന് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്യൂണിന് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എട്ടായിരം ഉണ്ടാ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ പ്യൂണിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പ്യൂണിന് എണ്ണായിരം കിട്ടും എണ്ണായിരത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പം പ്യൂണിന് കിട്ടുന്ന പൈസ എങ്ങനെ നോക്കും കിട്ട എനിക്ക് കിട്ടിയ പൈസയുടെ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ അത്ര കിട്ടും പ്യൂണിന് കിട്ടിയ പൈസ കിട്ടത്തില്ലേ കത്തുന്നുണ്ടോ അതാ പറയുന്ന എനിക്ക് അമ്പത് രൂപ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പ്യൂണിന് എത്ര രൂപ പത്ത് രൂപ ഇല്ലേ പത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് അമ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്യൂണിന് എത്ര കിട്ടും എണ്ണായിരം എണ്ണായിരത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തയിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ദിവസ്യൻ ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഓഫ് എ പിക്നിക് സ്പ്ലിറ്റ് ഈക്വലി the 5200 rupees spent each girl 1300 ruba how many travelers were there simple question appo nammal ellarum kuda picnic ne povu annu vechu nammal ellarum kuda picnic ne povu annu vechu naan 1300 ittu ellavarum 1300 vechittu nammal ellarum kuda picnic ne povu ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെലവായത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചെലവായത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ എത്ര ഇട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇട്ട് അതേ കണക്കിന് എല്ലാവരും എത്ര ഇട്ട് ടൂറിന്റെ പൈസ എത്ര ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ചെലവായത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു കാണും എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു കാണും ഓക്കെ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ തേർട്ടീൻ എത്ര വരും ഫോർ നാല് പേര് അല്ലേ നാല് പേര് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വെച്ചിട്ടപ്പോഴല്ലേ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയത് അതായത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൊത്തത്തിൽ ചെലവായി പിന്നെന്താ പറയുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഞാൻ ഇട്ടു അതേണ് കാരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അവന് ഇട്ടു അവൻ ഇട്ടു അവൻ ഇട്ടു അങ്ങനെയാണ് എത്ര പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂറിന് നാല് പേര് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഗിവ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഏതോ ഒരു നമ്പർ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട്
ഈ നമ്പറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് ഇതേ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു അപ്പുറം പോകും നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഡിവിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എത്ര വരും ട്വൽവ് ഫൈവ് സാർ സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് സിക്സ് ആർ എത്ര വരും സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽവ് ത്രീ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര വരും അറുപത്തി മൂന്ന് വരും ഇല്ലേ അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എത്ര അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്നാണ് എന്ത് ആ നമ്പർ മനസ്സിലായ ഇത്ര ഉള്ള ഡേ മാത്സ് മാത്സ് സിമ്പിളാ മാത്സ് സിമ്പിളാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ഗേൾസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിന് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ഏതോ ഒരു നമ്പറിന് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഏതാ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഏത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് വന്നെങ്കിൽ അതിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താക്കണം ഇൻറ്റു ആക്കണം അപ്പം ഏതോ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് സിക്സ് വൺ സാർ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ സാർ ഫൈവ് സെവൻ വൺ സാർ സെവൻ സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് അപ്പം എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഇതാണെന്ത് ആ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ എത്രയെന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ആണോ സിമ്പിളല്ലേ എത്ര ഓക്കെ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോവാണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസിലോട്ട് പോവാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ട്വന്റി ത്രീ റുപ്പീസ് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ബൈയിങ് ടു നോട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് എ പെൻ ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേനയും മേടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവായി ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേനയും രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും പേനയുടെ വില മൂന്ന് രൂപ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേനയും മേടിക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവായി രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേനയും മേടിക്കാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവായി ആണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വിലയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വിലയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആണേ പേനയുടെ വില നമുക്ക് ഡെമ്മടെ ഉണ്ട് എത്ര മൂന്ന് രൂപ അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേന എന്നാ പറയുന്ന അപ്പം ഒരു പേന ഒരു പേന മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേന എത്ര രൂപ എനിക്ക് ചിലവായി മൂന്ന് രൂപ ഇല്ലേ ഒരു പേന കടയിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ മേടിക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേന മേടിച്ചു എത്ര രൂപ ചിലവായി മൂന്ന് രൂപ അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് രൂപ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വിലയല്ലേ കാണേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വിലയല്ലേ കാണേണ്ടത് അപ്പം ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് മൂന്നാം തല കയറ്റി വെച്ചേക്കണം ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറം പോയാൽ അത് സൈൻ മാറും അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഇരുപത് അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ഇരുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബു
അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ കടയിൽ രണ്ട് നോ മാമ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു പേന അപ്പൊ മാമ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില പത്ത് രൂപ അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ഇരുപത് രൂപ ഒരു പേനയും കൂടെ മേടിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്തയിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അനീറ്റ ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് പെൻ അനീറ്റയും അനീറ്റയുടെ കൂട്ടുകാരും എന്ത് മേടിച്ചു കുറച്ച് പേന മേടിച്ചു അഞ്ച് പേന ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് രൂപ കടക്കാരൻ കുറച്ചു കൊടുത്തു അഞ്ച് പേന അവർ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ട വന്നോളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ട വന്നോളൂ ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിച്ചല്ല മേടിച്ച ഞാൻ ആദ്യമേ കടയിൽ പോയി പേന മേടിച്ചു എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി വന്ന് പേന മേടിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായേനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അനീറ്റയും അനീറ്റയുടെ കൂട്ടുകാരികളും പേന മേടിച്ചു അവർ എത്ര പേനയാ മേടിച്ച അഞ്ച് പേനയാ മേടിച്ച അഞ്ച് പേന അവർ മേടിച്ചപ്പം അവർക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം ലാഭം കിട്ടി മൂന്ന് രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തു ഏ ശ്രദ്ധിക്ക അവർക്ക് പേന മേടിക്കാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചെലവായി അനീറ്റയ്ക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്കും പേന മേടിക്കാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചെലവായി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് അവർ അഞ്ച് പേനയാണ് മേടിച്ചത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് അവർ അഞ്ച് പേനയാണ് മേടിച്ചത് ഏ അവർക്ക് കടക്കാരൻ എത്ര രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തു മൂന്ന് രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തു ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അവർ അവർക്ക് മൊത്തം അവർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്തു കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ തന്നാൽ മതി മൂന്ന് രൂപ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനല് ആ പേനയുടെ പൈസ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അവർ കൊടുത്തോളൂ അവർ എത്ര രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തു മൂന്ന് രൂപ അപ്പൊ കുറച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചില്ല പേന അവർ പൈസ കുറച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ മേടിച്ചേന മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ അവർ മേടിച്ചേന അല്ലേ അവർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മേടിച്ചേന അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പൊ മേടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇവര് അല്ലാതെയാണ് പോയെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടി മേടിച്ചേന എത്ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മേടിച്ചേന എത്ര പേന അഞ്ച് പേന അപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്ര വരും ഏഴ് അപ്പൊ ഒരു പേനയുടെ വില എത്ര ഏഴ് രൂപ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അവർക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചെലവായി അവർക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചെലവായി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അവർ അഞ്ച് പേന മേടിച്ചു അവര് കടക്കാരൻ മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കടക്കാരൻ മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചോ കടക്കാരൻ മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം അവര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാ പോയി മേടിച്ചെങ്കിൽ പേനയുടെ വില എത്രയെന്നല്ലേ ചോദ്യം അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചെലവായി അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കൊടുത്ത മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ രൂപ ആയേനെ പേനയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ കൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കേ കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ ഇല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടേ ഒതുങ്ങി ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തേനെ ഇല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് എത്ര പേന മേടിച്ച അഞ്ച് പേന അപ്പൊ ഒരു പേനയുടെ വില അഞ്ചാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അവർക്ക് എത്ര പേന കിട്ടും ഏഴ് പേന ഇല്ലേ നോക്കിയേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അവർക്ക് എത്ര പേന കിട്ടും ഒരു മുട്ടായിയുടെ വില അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുട്ടായി മേടിക്കാം ഏഴ് മിട്ടായി മേടിക്കാം അല്ലേ അതാണ് കണ്ടെ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അവർ പേന മേടിച്ച് മേടിക്കേണ്ട വന്നേന പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാ പേന മേടിച്ചോളൂ അവർക്ക് ആക്ച്വലി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ആയോളൂ ഇല്ലേ പക്ഷേ പേനയുടെ ഒറിജിനൽ ഈ അഞ്ച് പേനയുടെ ഒറിജിനൽ വില എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അവർക്ക് അവരെത്ര രൂപ കൊടുത്തോളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയെ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ അവരുടെ പേനയുടെ ഒറിജിനൽ വില എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പേനയുടെ ഒറിജിനൽ വില എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അവർക്കായോണ്ട് മൂന്ന് രൂപ കുറച്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പേന മുപ്പത്തിരണ്ടിന് കൊടുത
അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോയി അഞ്ചു പേരെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാരൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ മൂന്ന് രൂപ അവർക്ക് ബാക്കി കൈ കിട്ടി അവർക്ക് ആ മൂന്ന് രൂപ എന്താ ലാഭം അല്ലേ അവർക്ക് അതിന് മുട്ടായി മേടിച്ച് തിന്നൂടെ കാര്യം മനസ്സിലായ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പാടം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരുക കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ പോയി വൃത്തിയായിട്ട് പഠി